Lass uns anfangen, mein Freund. Schwenke den Rosenkranz über meinem Grafstein. Stell jetzt die Kerze auf meinen Grafstein. Lies nun das Weihegebet laut vor. O großer Erbauer, wir bitten dich, segne unseren Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinige seinen Geist und ziehe alles aus ihm, was deinem Plan zuwiderläuft. Nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst, auf dass er dort in ewigem Frieden ruhe. Oh nein, das heilige Symbol, das du erschaffen hast, ist nicht geweiht worden. Du musst ihm den Segen des Erbauers erteilen lassen. Komm wieder, wenn du das getan hast. Stein mit dem heiligen Symbol. Endlich. Meine Gebete sind gehört worden. Meine Seele ist frei. Messdiener, du hast mich vor ewigem Unfrieden gerettet. Aber ich brauche deine Hilfe auch noch für meine Freunde aus dem Leben. Ich habe die Städten ihrer ewigen Ruhe vorbereitet, aber du musst ihre Leiber bitte in ihre Gräber betten. Der erste ist Bruder Reno. Er starb im Keller der Kathedrale. Bitte hol seine sterblichen Reste und bette sie in sein Grab.
weiß nicht, wer du bist, aber dank deiner Hand kann ich diese Welt endlich verlassen und in Heim des Erbauers auffahren. Dir gebührt eine Belohnung. Suche in den Wintertunneln unter dem Kloster einen Raum mit einem Wandgemälde. Oben rechts im Gemälde ist ein Geheimknopf. Drücke ihn und nimm, was du dort findest, sowie meinen ewigen Dank. Lebe wohl. Bitte mir gerade Bruder Martello. Er starb auf dem Dachboden der Kathedrale. zum Tod des Klosters geben. Doch der ist schon vor langer Zeit verloren gegangen. Nimm aber diesen Schlüssel. Der öffnet die Waffenkammer auf dem Dachboden. Dort oben befindet sich etwas, das ein schlauer Bursche wie du gut gebrauchen kann. Ich lege mich nun zur ewigen Ruhe. Sei noch einmal bedankt. Jetzt habt ihr euer kostbares Auge. Was hofft ihr mit mir anzustellen? Jetzt habt ihr...